大家频道，我是大吉。那正当红的娱乐圈女星突然被丈夫杀害，那一起轰动全网的刑事案件，却是一宗离奇的案中案——女明星富豪黑社会出轨诈骗。那今天的内容就是女星白敬遇害事件，把时间拉回到二零一二年。二零一二年二月二十八日，北京望京南湖西园发生了一桩惨案。二十九岁的女演员白敬在家中遇刺身亡，而凶手正是白敬的丈夫周成海。但周成海却并没有选择逃避，或者是等待警方，而是用拿刀杀向了自己，最终在救护车中被确认死亡。那消息一经报道，轰动了整个娱乐圈。白敬在圈内是小有名气，他毕业于中央戏剧学院表演系，参演过很多影视剧。那本是娱乐圈一颗即将闪耀的新星，却突然遭遇如此变故，不禁让人感到不可思议。而且，案发所在的房子正是凶手周成海买给岳母的一个三居室。就在影迷和娱乐圈明星都在悼念白敬时，却有人爆出惊天猛料。事件背后有太多不为人知的秘密。白敬嫁入豪门不到四年的时间，究竟遭遇了什么呢？白敬一九八三年出生在辽宁铁岭，父母都是工人，他从小就展现出了过人的艺术天赋。虽然家庭条件并不好，但父母也对他进行着重培养。经过多年的进修和个人努力，拥有扎实的舞蹈功底。一九九六年，十三岁的白敬亭亭玉立，也是在这一年，父母离异，母亲带着他到北京继续深造，两人租住在一间半地下室，相依为命。十七岁艺校毕业之后，开始学习音乐剧。二零零二年，十九岁的白敬考入中央戏剧学院表演系，同学中呢有很多之后的一线明星，就包括文章、白百合、唐嫣等等啊，花一样的年纪。付出几年的心血，不断努力雕琢自己，只为了圆自己的表演梦。而然而，走出校园，一脚踏入社会的那一刻起，就注定他们要在名利场中不断为自己的未来展开厮杀。有人就此一飞冲天，有人自甘堕落，也有人付出了生命的代价。那中戏零二级在娱乐圈制造了非常多的话题，当然也包括我们今天要说的白敬遇害事件。二零零五年，二十二岁正在读大三的白敬开始参演影视剧，也算正式踏入了演艺圈。但作为青年演员呢，并不出彩。不拍戏的时候，他是一个话剧演员。那一直在中国儿童艺术剧院实习，也正是在这里，他经导演的介绍认识了周成海。周成海是北京人，一九六五年出生。早年做过很多生意，靠炒股票和债券发家，在北京呢也算是小有名气的富商。看到比自己小十八岁的白敬之后呢，就产生了好感，有机会啊就主动接近，不断示好，也隐瞒了自己有家室和一个儿子的情况，自认为啊保养的还不错啊，说只比白敬大几岁而已。那有一次周成海就提出要请白敬吃饭呢，这原打算肯定是要去就高档餐厅，但两人见面后呢，白敬。呃，突然指向一家小餐馆啊，而且是他请周成海吃了一碗麻辣烫，哎、呃，这种霸道总裁和灰姑娘的局面就形成了。这个周成海就感受到了白敬的与众不同，展开了猛烈的追求，那直接给白敬买了一部车，除了每个月都要给他一笔钱用来做生活开销，还会照顾到白敬的母亲，又投资了一百万让白敬演话剧。那出手阔绰、性格稳健、绅士儒雅的周成海。终于赢得了女孩的芳心，他们成为了恋人。二零零六年大学毕业后的白敬正式出道。本来在娱乐圈名不见经传的他，借助周成海的超能力，他的资源直接起飞了。那周成海投资的《血色湘西》由白敬主演，一战成名，又参演了刘德华、洪金宝主演的《剑龙卸甲》。那白敬的人气直线上升，那敬业的态度和精湛的业务能力。也被圈内所认可，当然这都少不了周成海在背后的推波助澜。那在男友的百般呵护下，白敬和母亲的生活就档次显著提高。他已然突破了社会的阶级壁垒啊，跻身名流。相恋两年，最现实的问题总是要去面对啊，就是在两人的关系火热到打算更进一步的时候，那周成海才坦白了真实年龄和已婚的事实。那此时的白敬动摇了，想过离开。但二零零八年初，周成海拿出了离婚证，以表忠心。儿子呢，也交给前妻抚养。不知道周成海是怎样挽回的啊？结果两人就在二零零八年三月登记结婚了。尽管周成海的母亲不同意他的这个做法。
。那恋爱两年时间，以周成海的真实年龄和社会地位，这隐瞒年龄和已婚，这白静是否真的完全被蒙在鼓里呢？这有人感觉白静就是很傻很天真，这有人感觉白静呢是心知肚明。这相恋之后啊，他得到了诸多好处啊，实现了逆袭，以及周成海和前妻关系逐渐恶化，最终离婚这是事实。哎、呃，这部分在网络上存在一些争议。这白家人主张的是白静一直都不知情啊。那即便现实情况是小三上位，那也是被小三的。那总之，二零一零年十月，两人在亲友的见证下举办了婚礼。二人许下山盟海誓，幸福溢于言表。婚礼非常奢华，富商和女星的结合自然成为了当时的热门。白静的一些同学也到现场送去了真挚的祝福。这是当时婚礼的影像资料啊，那两个人都沉浸在幸福之中。那婚后，白母曾和他们一起居住。那周成海就给岳母买了相距不远的一个高档小区的三居室。一般来说，女星嫁给富豪，就通常就会选择淡出娱乐圈。但因为身份呢和社会地位都会产生一些变化。呃，例如有一部戏当中呢，白静和文章有一段激情戏。那周成海得知以后呢，就强烈反对。那剧组啊。不得不砍掉了这个部分啊，就是说啊，即便演员的素养虽然还是在线，但是土豪丈夫啊可不一定能像婚前一样就完全接受，所以很多女演员在嫁入豪门之后呢，就会呃不再选择那么辛苦了，那享受一个阔太太该有的生活，衣食无忧的难道不香吗？啊，而且这个丈夫周成海对白静啊照顾无微不至，哎、呃，给她买东西啊自然也都是顶级的品牌，甚至还学会了做饭。白静却依然不断接戏啊，而且演艺事业也很顺利。二零一零年，她出演的《功夫咏春》获得了杨紫琼接班人的荣誉，还被叶问之子收为徒弟。同年，凭借电影《铁人》获得第三十届大众电影百花奖最佳女主角提名。二零一一年八月十一日，获得第十三届中国电影家学会奖金凤凰奖的新人奖。那这样来看，夫妻两人的生活应该是如日中天才对，却怎奈在婚礼之后的第二年。出现了双亡的惨剧，那其实，在婚后不久啊，婚姻就已经出现了裂痕，这一切都和一个人脱不开关系，他叫乔宇。那乔宇一九八二年出生，他和白静啊属于同龄人，只比他大一岁。白周婚礼前一年，也就是二零零九年，周成海在健身房就认识了乔宇，时间长了，两个人就熟络起来。那乔宇自称是官二代啊，父亲叫乔峰，是某部的领导干部，所以两人只要在健身房见面就会聊在一起啊。后来啊，周成海又把白静也带到健身房，介绍两人相识，由此开始啊，他就成了夫妻二人的共同好友，甚至还被。邀请参加了两人的婚礼。二零一一年二月开始到之后一个月的时间，那周成海就遇到了非常棘手的问题，这不知道是得罪了谁呀、啊？自己家门和豪车上总是会被人泼上红色油漆，并且经常会收到短信威胁。啊，大致意思就是，你那么有钱，哎、啊，是不是应该分我一些呢？啊，电话泄露遭遇恐吓，夫妻两人的生活就受到了很大影响啊。毕竟呢，敌人在暗处。不知道啊，对方还要做出什么举动啊？每次出门都感觉莫名的恐慌，所以周成海就把这件事啊告诉了乔宇小老弟。那乔宇表示啊，这事儿算是找对人了。他说你呀就被一个黑社会老大给盯上了啊，对你来说可能很麻烦，但对我来说就是问题不大。那毕竟啊，通过我爸那层关系啊，这个事情还是可以摆平的。那周成海作为社会人呢，当然知道这里面的规矩啊，疏通关系嘛，解决问题必然是要上下打点一番。由此，周成海给乔宇一些东西，呃，劳烦转交给家父啊，有五十万元的现金，百达翡丽手表一块和名贵字画一副啊，总价值接近二百万。乔宇没用多久啊，就给摆平了。那为了感谢乔宇，夫妻两人去旅行也会带着他一起。周成海送给乔宇几块名表。乔宇奶奶过生日，他还送去价值三十万的金寿桃摆件啊！乔宇的钱周转不开，只需要开口啊，不需要打借条。他尽管没有见过黑老大，但是这个周成海对此没有过任何怀疑，他对乔宇的能力非常的有信心。这个周成海就是这样一个有钱但是毫无戒备心的人啊！我们从几个事例当中就可以更好的了解这个有钱人的个性，就比如健身房教练推销任务就完不成啊，来找他。他从来不推辞，直接就刷卡，一块价值五十万元的手表在健身房更衣室丢失，因为没有监控呢，就很难调查。他直接就算了啊，不追究任何人的责任，在力所能及的事情上就很少拒绝别人，能出钱就出钱。相比于和别人互相扯皮呢。
，更注重自己的风度和颜面啊。土豪大气的形象还是要有的，可实际上和前妻离婚分割出去了部分财产，又转移到了儿子名下很多。2008年，他和白静结婚开始啊，受到了股市的影响，周成海的资产开始大幅缩水了，那事业开始走向下坡。但白静的演艺生涯正在蓬勃向上啊，一年的片酬和各种收入也要超过四百万元，这或许让周成海就感到了焦虑啊。他和朋友说过啊，想再寻找一个投资的机会啊，赚一笔大钱，来向妻子证明自己的能力依然在线。同样在二零一一年五月，乔宇找到了周成海啊，说之前那个黑老大想和周成海合作，因为有一个城中村拆迁的项目，利润能达到三个亿啊，但内部这个局势啊相对复杂，牵扯到多方利益啊，想要赚到这笔钱呢，也是要疏通一下关系啊，还是主要通过乔宇的父亲来运作。啊，说白了就是需要周成海在先期要有一个投入啊，做个表态。啊，周成海思虑再三，还是决定抓住这个机会。因为前不久啊，乔宇推荐的一个二手楼盘确实赚到了钱，他坚信乔宇是一个既有背景也有实力的人啊，所以他分三次，一共给了乔宇七百二十万现金加一辆豪车。周成海认为自己啊不方便露面，叫白静跟着乔宇去跑关系，毕竟是明星啊，有一些场合就容易促成合作啊。由此啊，白乔两人接触的就越来越频繁啊。有时候周成海不在，他们在健身房的时候关系会表现的比较亲密啊，自然就引起了别人的注意啊。但是也不敢乱讲啊，那他们的关系甚至好到白静在外地拍戏的时候拒绝周成海去探班，但乔宇可以去啊。关于项目的事宜，白静会和周成海啊进行反馈，所以已经见过黑老大一伙了啊，正在疏通关系，一切都很正常，等待消息就好了。二零一一年底，周成海到杭州出差，乔宇为他安排好了接待事宜，入住了他提前预定好的酒店房间，而且乔宇还给他找了一个。美女来排解寂寞，结果周成海到底是没能经受住诱惑啊，两个人在房间就发生了关系。可是，在这个房间里面有一个提前布置好的隐蔽摄像头，完整的拍下了这整个过程。为了促成拆迁项目啊，周成海听从黑老大的安排，卖了二百万的股票，还给乔宇、白静啊在澳洲开设账户，不断的投入啊。可是这个所谓的项目却迟迟没有进展啊，已过半年，九百六十万元扔出去了。连一个回音都没有啊！周成海开始怀疑，这乔宇别再是骗我的吧啊！于是等乔宇再以各种理由来要钱的时候，他就拿着录音笔啊，给对方进行了录音。二零一二年初，他尝试向乔宇要回自己的钱，被对方拒绝。临近春节啊，这个周成海的户头上已经没什么钱了，再无法忍受的他选择了向警方报案。警方认为呢，乔宇涉嫌诈骗，所以展开侦查。但随后传来的案件进展呢，让周成海遭到当头一棒。警方到乔宇的住所调查案情，却发现了演员白静也在乔宇的屋内啊，坐实了白静出轨。两人什么时候好上的，无从查证。此刻的关系已经是很火热了。那事情败露之后呢，白静非但没有辩解，反而显得很坦然。当时周成海的母亲病重住院，他在医院陪护。白静竟然带着乔宇啊一起来到医院，找到周成海。那几人就在病房外面产生了冲突。八旬老人知道了以后呢，情绪非常激动，导致瞬间心脏病发，当天就在医院死亡。那虽然家里人都没有责备周成海，但是他跪在母亲灵前的时候，犹如万箭穿心。那这天是二零一二年一月三十一日，距离最后的案发只有二十多天。那两天后，二零一二年二月十三日，白静提起离婚诉讼。起诉离婚的原因是交往期间呢，周成海隐瞒了真实年龄和已婚，婚后家暴外加出轨，要求周成海净身出户，并拿出了周成海在杭州酒店的出轨视频。但是家暴这一条呢，就没有任何实锤的证据。周成海变得非常被动啊，因为两人有一个协议，如果有一方产生婚外情，错误一方净身出户。虽然这个协议对最终结果、啊、会产生怎样的影响不得而知，但可以明确，白静的目标就是财产。两天后，二月十五日，警方传唤乔宇，因涉嫌诈骗被刑事拘留。二零一二年二月二十七日，周成海领取了法院关于离婚诉讼的传票。那案发当天上午，他接到了警方来电，因为证据不足啊，关于乔宇诈骗无法立案，就马上就无罪释放。周成海很不理解啊，转账记录都有，怎么会因为证据不足呢？因为白静向警方提供了一份供词，说乔宇啊，这不是诈骗。
，钱是白净借给乔宇的，还有借条，钱是夫妻两人的共同财产呢、啊，自己也有支配权，所以这和之前周成海的口供不一致，无法立案。如果周成海不能提供新的证据啊，警方就会放人了。那在外人看来，这通电话就是压垮周成海的最后一根稻草。那当天中午，周成海拿了一把刀来到了岳母楼下，这也正是自己花了重金买的房子。那白静啊，已和母亲同住，他给自己的哥哥周成江打了电话，说自己啊正在白静家楼下，打算去找他谈判离婚的事情。那周成江就已经感觉到他语气不对，劝说他就是不要去，但是没有成功。挂断后呢，周成江果断开车前往白静家。在家的白静看到了周成海的到来，就毫无戒备地打开了房门，迎来的却是朝向颈部的一刀，当即倒地，又被补了两刀。那白静的母亲惊恐万分，试图营救女儿，但被周成海用刀喝退，眼睁睁看着白静遇害。那周成海拨打了最后一通电话给助理，说了一句：“白静太狠了，没有退路了。”那挂断后，选择了自我了断。那事发后，所有的矛头全都在指责周成海的残忍杀妻恶行。那之后，周成海的朋友发布微博，说出了整个事件的真相。那周成海行凶不假，但是这背后的剧情实在太过狗血。关于白静、乔宇的所有细节，全都被公之于众，所有的焦点又集中在了这两个人身上。那之后，经过警方的调查，所谓的黑老大纯属自导自演。最早发威胁短信泼油漆的，全都是乔宇派人干的，甚至白静也亲自动手给自己家门泼油漆。乔宇官二代的身份是伪造，从始至终都是为了骗钱。然后又计划用一个虚构的项目啊骗取更多，白静则是跟乔宇啊一唱一和，谎报项目的进展。周成海拿出去的钱也早已做好了计划，那作为夫妻共同财产外接之后呢，就不予追究。之后又设套拿到周成海出轨的证据，都只为了让他净身出户，一切看起来啊都是一个大阴谋。那被自己的朋友和爱人欺骗，并且玩弄于股掌之间呢，财产被联手掏空。那周成海的内心世界逐渐坍塌，精神崩溃。回想起之前母亲不同意自己的二婚，现如今却又是让背叛的妻子给气死啊！正如周成海最后的一句话说：“没有退路。”朋友眼中的一个生性本分、得过且过的人啊，产生了极端心理。这些内容一经爆出之后，舆论风向一百八十度大转弯，白静生前积攒的正面社会评价全都彻底毁灭了。然而，周成海其实也有很大问题啊。根据白静母亲公布的信息，在乔宇介入以前呢，他们就已经闹过很多次离婚。二零零九年，也就是两人登记后一年，白静发现周成海手机里有和异性的暧昧短信，夫妻发生激烈争吵，就为了表达歉意，周成海才签了那一份忠诚协议。除此之外呢，还有一份财产分割协议。二零一零年十月，也就是他们刚办完婚礼的那个月，白静去医院体检，意外发现他居然染上了性病。病从何而来呢？那白静自然认为是周成海的问题。她对丈夫的感情啊不复从前，离婚是必然的结果。但因为一直忙着拍戏，无暇顾及离婚的事宜，所以一直耽搁了很长时间。那或许言外之意啊，这两人的婚姻早就形同虚设。周成海在外面也是自己玩自己的。而且面对乔宇设下的圈套毫不抗拒，而周家人说他对白静痴情专一的形象，那也就破灭了，属于是苍蝇啊叮了一个有缝的鸡蛋啊！但周家人坚决否认周成海就染了性病，那白家人也没有提供任何体检报告啊，双方就各执一词，就成为了事件中关于男科的一个就罗生门啊！周成海的亲友认为这两人年龄相差十八岁嘛。而这一个年龄差，想要经营一段婚姻呢、啊，并不是很容易实现的。即便是周成海再优秀啊，可能也就是让白静当做一个资源啊，当一个身材健硕的同龄人出现的时候，似乎就让他看到了感情应该有的样子，于是他选择了背叛。白静和乔宇联手拿走了周成海千万财产是事实啊，试图让周成海净身出户的意愿也很强烈。双方的博弈更大的精力啊，都是在利益之中。那白静和周成海已经离世啊，法律不追究死者的罪行，但活着的乔宇啊，必须要为自己的过错买单。经历了多年的审理啊，终于在2015年，乔宇因诈骗罪被判有期徒刑十一年。判决至少证明一点：乔宇诈骗是事实。白静是否参与了乔宇的诈骗策划，那、呃、成为了关键之处。从白静不断说谎，并且一直协助乔宇来看呢，这个周家人主张。
，白敬是参与者，并且全程知情。但乔宇呢，始终不认罪，他强调与白敬只是朋友，并不是情人。虽然住在一起过，但是没有发生过关系啊。人死不能发生嘛。乔宇说，很多事情啊都是白敬的主意，只要有责任呢，就全都往白敬的身上推啊。所以要完整还原事实真相和二人动机呢，恐怕也很难了。后续呢？白周两家人因为财产的事情也是对簿公堂好多年，最终的结果也不得而知。那事件呢？最终也在一片争执中结尾。那通篇内容呢？总结为一个字，就是贪啊！故事的开端就是周成海贪婪白静的美色，选择抛妻弃子啊。白静也许是为了实现物质的满足，对有妇之夫呢欲拒还迎。婚后呢，又被官二代所折服，选择放纵啊！为了争取利益最大化，跟贪得无厌的乔宇联手榨干那个富豪。那巧在白敬最早的一部戏中啊，就有联手诈骗富商的桥段。那不知道啊，是剧情给了他灵感，还是他把生活演成了脚本？那人性的贪婪啊，可以是动力的源泉。但无止境的贪欲也是毁灭的根源。那好了，这就是本期的所有内容。到最后，别忘了点赞、订阅、收藏了。拜拜。